Buenas tardes, chicas. La mayoría creo que son chicas. No entró ningún chico hoy día. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, hoy eh, vamos a tener una sesión muy cortita eh, porque tenemos dos cosas eh, pendientes. Primero es que suban al Drive su trabajo y para eso les voy a pedir que por favor... Eh, les voy a ir mandando los mensajes, los uh, links a cada una de ustedes para que pueda subir su trabajo y lo podamos visualizar ahora mismo. Si lo tiene en su portafolio, que me imagino que ya la mayoría lo tiene porque ya lo subieron al, al Classroom. Entonces, déjeme un segundo ubicar dónde está enfermería. Y esa distinta de enfermería. Y no, no está aquí. Aquí está. Estaba entrando a otro lado. Ok, ahí está. Entonces está aquí la, el portafolio de enfermería y voy a ir mandándoles a cada uno por mensaje privado, por favor, su portafolio. Recuerden que tiene que estar en PDF y eh, como ya saben, 03H3 apellido y nombre. Ya, entonces vamos con Leslie. Leslie, ahora te mando el link por si no lo tienes. Pura P. Vamos con Pura P. Entonces, Alejandra, te envío el enlace. Ok, ya está. Vamos con Adet, Adet que acabas de ingresar. Entonces. Aquí está el enlace, vamos a copiar el enlace. Y te lo envío a Adet. Ese es tu enlace, por favor, para que puedas subir tu portafolio de evidencias del hito 3. Tiene que estar con el nombre 03H3, su apellido y su nombre, por favor. Ya la siguiente es María Belén. María Belén entró. A ver. Ah, Jasmine, no, no la tengo a María Belén. A Raquel, tampoco. Ella se las va a mandar por correo. Rosita, Rosita sí está. Entonces, Rosa. Copiar el enlace. Y listo, ya está Rosa. Ya te envié tu link para poder subir, por favor, la, la carpeta. Somanei Lucero. Imagino ustedes son poquitas. ¿sí? Para medicina no hago esto ni loca porque como son tantos, toda la mañana tendré que estar enviando sus links. Judith Heredia. Judith, ahí estás. Ya. Judith, ahora te lo envío. Ahí está, copiar el enlace. 
Listo. Ya está, Judith. Ahora nos toca Yasmín. ¿Estás, Yasmín? Sí, estás. Yasmín. Copiamos tu enlace. Listo. Ya está tu enlace también. Elvia. Elvia no ingresó todavía. Y nos... Natalia, Natalia tampoco ingresó. Ellas, por favor, si se comunican y no tienen ellas el link, me avisan, por favor, para que pueda enviarles. Y me falta Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Y estadística. Y e. es este. Roberto, ¿tú hiciste tu, tu portafolio? No, no lo hiciste, ¿no? ¿Doctora? No, no hiciste tu portafolio de evidencias, no hiciste esta, esta carpetita. ¿Esta carpeta no la tengo? Eh, no la veo acá. A ver, vamos a revisar. Urquizo, Ultramar, Torrejón, Suárez, Siqueira, Santana, Rodríguez, Carmo, Pablo Macario, Moraes, Martins, Luan, Cherisi, Guimaraes, Franco, Escalante, Erika Coronado, Carmo, Borges, Álvarez. No, no lo tengo. Ya, entonces lo que voy a hacer es, te voy a pasar el link. el enlace. Ya. Entonces, eh, entras a ese enlace y una vez que ingreses ahí, vas a hacer clic. No sé si ves mi pantalla. Sí, sí ves mi pantalla. Vas a hacer clic en donde dice el signo más, le vas a poner nuevo y vas a crear una carpeta que empiece por tu apellido. Ya. Sánchez. Tu otro apellido, Roberto, ¿ya? Y eh, pones bio211 met y tu código met. Ya con eso nosotros vamos a poder eh, tener tu portafolio de evidencias. Una vez que crees esa carpeta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Puede volver a aplicar de, nu de nuevo, por favor? Es que ando trabajando y no, no le entendí bien, estaba atendiendo, por favor. Ya, tranquila, Judith. Ahorita le estoy explicando a Roberto, dame un minuto para que termine con él y después atiendo, te atiendo contigo, ¿ya? Entonces, ya, eh, gracias. ya, gracias a ti. Roberto, entonces, una vez que crees esa carpeta, ya te vas a guiar porque aquí está la carpeta de tus compañeros. La abres y dentro de lo que abres vas a subir tus dos PDFs, ¿ya? Un PDF que tiene que ser 02H2, tu apellido y tu nombre, que se va a hacer las evidencias del hito 2, que eso lo deberías tener ya del anterior curso. Y la que han hecho ahora, la que han subido al Classroom, 03H3, tu apellido y tu nombre. ¿Okay? Entonces, eh, con eso nosotros vamos a tener. Y para Judith, ¿qué tienes que hacer, Judith? Abres el link que yo te he enviado. Voy a abrirlo el tuyo. Espérame un segundo. So, Manei Judith, aquí está. Entonces, abrimos tu carpeta. Aquí ya está tu, tu hito 2. Ahora tienes que subir el archivo del hito 3 que lo han subido al Classroom. Ya, si no lo tienes, entra al Classroom. En el Classroom entras a hito 3 donde dice portafolio de evidencias. Entonces, ahí está tu carpeta, Judith Heredia, ahí está tu carpeta, este 03H3. Esta carpetita, este, este archivo que ya lo subiste acá, también lo tienes que subir aquí, ¿ya? Tienes que arrastrarlo y subirlo acá. 
y a de, a de te envié. O sea, dicen al mismo ¿no? enlace donde ya tengo el delito 2. Sí, sí. A subir ah, al aquí mismo. tienen que ver ah, ya, ya. cuatro carpetas. La 02, la 03, la 04 y la 05. ¿Ya? Esas son las carpetas que tienen que... Dicen, ¿Hasta que qué hora tenemos para subirlo? Esto lo tienen que subir hoy día. Y dicen, ¿hasta qué hora tenemos para subirlo? Hoy día lo tienen ¿Hasta que subir. ¿Hasta qué hora? Hasta ¿Puede ser que lo suba más tarde? Sí, pueden subirlo más tarde. Ya. Ah, ya, ya, gracias. Si tú estás trabajando, no hay ningún problema porque no estás ahorita en tu casa, ¿no? Entonces, si no tienes acceso, tranquilamente sí, sí. puedes... Puedes hacerlo eh, más tarde, pero yo te quedo uh, con, con la pena de que no tenga los links. Guárdense los links porque ya saben que esto no es WhatsApp. Entonces, eh, cópienlos, cópienlo y pónganlo en, su, eh, en un mensaje, en algo, para que ya no tengan ningún problema con el tema de los links. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, la siguiente eh, tareita que tienen para el día de hoy, yo ya les voy a ir poniendo sus, sus notas. Ahí va a aparecer la nota del hito 3, aquí en este portafolio de evidencias. Van a revisarlo y ahí va a estar la rúbrica de lo que se ha calificado. Van a, a, a ver que ahora tenemos en el hito 4 y hemos iniciado el hito 4, tenemos una pequeña guía de desarrollo. ¿Qué es esta guía de desarrollo? Pues es, son los resultados de aprendizaje que queremos alcanzar en el hito 4, la metodología que vamos a aplicar, el criterio de evaluación, eh, la evidencia del aprendizaje que lo vamos a hacer también por portafolio de evidencias y calificada mediante una lista de cotejo. ¿ya? La primera actividad que vamos a, a tener esto, no necesitan descargarlo, está la lista de cotejo por si la necesitan ver o, o, o si necesitan saber qué es lo que se va a calificar. La primera actividad que vamos a hacer es un repaso sobre las medidas descriptivas, ¿ya? Para este repaso, yo ahora lo voy a activar. Lo que tienen que hacer, también esto lo pueden hacer eh, durante todo el día. Ya va a estar habilitado este formulario hasta las 12 de hoy para que lo hagan. Entonces van a ingresar acá, van a entrar donde dice repaso medidas descriptivas y van a colocar su dirección de correo electrónico, su carrera su nombre completo y le van a dar siguiente y van a empezar a contestar, ¿ya? Eh, yo les recomiendo que lo hagan con sus cuadernos en un momento en que estén tranquilos, que nadie los moleste para que puedan eh, terminar de hacer, porque solamente se va a abrir una vez por cada uno de ustedes, es decir, eh, si yo estaba apurada y lo cerré, mi, mi, mi correo, luego van a volver a entrar y por ahí ya no les va a permitir volver a contestar el cuestionario. Por eso, háganlo cuando ustedes estén tranquilos, cuando no tengan nada que hacer, eh, más que dedicarse a esta actividad con su cuaderno, puede ser con su libro, pueden utilizar eh, YouTube, pueden utilizar cualquier eh, recurso para contestar este pequeño pedazo de eh, información que son las medidas descriptivas, ¿ya? Para el día de mañana, preguntas hasta aquí, perdón. ¿Listo este trabajo para cuándo es o hasta cuándo tenemos? Igual, hoy día, hoy día pueden hacerlo hasta la medianoche. Ahora, este inclusive, este repaso de medidas descriptivas, se lo puedo mantener hasta mañana a mediodía, a 12 del día, yo lo cierro el formulario, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesito que contesten esto y conozcan bien esto de acá, que lo tengan sólidos sus conocimientos para que avancemos la materia de mañana. Y para mañana yo eh, voy a solicitarles en la medida de lo posible, si fuera posible, que ustedes cuenten con una computadora con acceso a Excel. ¿Por qué? Porque vamos a realizar eh, el trabajo en Excel. Vamos a calcular media, mediana, moda, varianza, des desviación estándar. Todas las medidas descriptivas las vamos a hacer con el uso del Excel. 
¿ya? Y eso, por eso necesito que lo hagan. ¿Por qué? Porque después van a fijarse aquí en, el, en, en la guía de desarrollo. Hay un práctico que ustedes tienen que desarrollar, que es el mismo práctico del cual han hecho las tablas y los gráficos. Solamente que en este práctico vamos a calcular todas las medidas. ¿Ya? Media, mediana, todas las medidas descriptivas. Entonces, eh, necesito que ustedes estén atentos para que, para que puedan practicarlo en su computadora y después puedan desarrollar el práctico que van a tener una semana para hacer ese práctico. Y ya después vamos a, eh, como dice su lista de cotejo, vamos a trabajar con exposiciones. Ya cada uno va a exponer un tema un artículo, van a buscar un artículo y van a exponer la parte estadística de ese artículo. Entonces, eh, obviamente ya para eso tienen que tener más conocimiento sobre todo lo que se está llevando. Y la última, la última actividad que vamos a hacer, yo les voy a mandar un cuestionario, el cual ustedes van a tener igual una semana para, para realizarlo, o quizás un poquito más. Y van a defenderlo conmigo aquí en clases. Es decir, yo voy a presentar la pantalla y me tienen que decir cómo se tiene que resolver ese práctico. Y ahí ya terminaríamos con la materia. Entonces son cuatro semanas más que tenemos para terminar este hito. Próximo mes se cierra, no, el próximo mes a finales de este mes y el próximo mes, principios del próximo mes, para el 6 más o menos, ya se cierra el hito 4 y eh, tenemos que hacer la preparación del hito 5. ¿Ya? Acaba de ingresar Natalia. Natalia, yo te voy a enviar ahorita en un mensaje privado tu link de tu de tu carpeta de, del Drive para que subas, por favor, tu evidencia. ¿Ya? Ya le hice, está bien, gracias. ¿Ya? Sí, porque yo sé que a veces este, uno no sabe dónde metió y no sabe dónde buscar. A mí me ha Anima, por favor, es que el mío se borró y no, no lo tengo. Usted me dijo que me lo iba a enviar y no me lo mandó todavía. Judith, pero está aquí en el chat. No, es que a mí no me sale, ya lo revisé y no me salió. Ah, ya. Yeah. Pero, a ver, ¿me lo puede mandar de nuevo, por favor? Sí, claro que puedo. Dice. Sí. Una pregunta, este, un, bueno, lo veo, este, lo veo, una información, este, se acabó mis mega. Ya. Ay, no sé quién se, me, me habló y se le acabó sus megas. Bueno, eh, tengo una otra, otra noticia más para, para los que son usuarios de Entel. Ha salido unos nuevos paquetes para justamente eh, tener estos, uh, para que no tengan el problema de, de, de los megas. Entonces, dejar de compartir. Déjenme ver un segundito, lo voy a buscar donde está. Y se los comparto para que ustedes lo vean. Aquí estamos. Ok, ahí está. Entonces, tenemos este nuevo paquete que, Adriel, tenemos este nuevo paquete que, eh, bueno, Entel ha dispuesto justamente con el objetivo de aquellas personas que tienen mucho tráfico por el tema de, de la teleeducación y el teletrabajo. Entonces, si ustedes no tienen un chip de, de, de Entel, sería bueno que se consigan uno porque los precios están muy por debajo que el resto de las compañías. 
fíjense, tenemos siete días de teletrabajo con megabytes para las aplicaciones Zoom, Web, Meet y Teams. O sea, por una semana tienen una tarifa de 15 bolivianos. 15 bolivianos y además de que tienen los megabytes libres para Zoom, para WebEx, Meet y Teams, tienen 50 megabytes libres para otras cosas como WhatsApp. Ya no es mucho, pero eh, sí el tráfico de, de estas aplicaciones, que es Zoom, es pues muchísimo más pesado, ¿no? Entonces, eh, si ustedes no tienen todavía Intel, no es una obligación, simplemente es una opción más que nosotros les vamos a dar porque sabemos que eh, cuesta cara la comunicación, ¿no? cuesta bastante cara la comunicación y pues eh, tanto nosotros como ustedes estamos en la obligación de buscar los medios más adecuados para poder mantener la comunicación lo más fluida posible dentro de las clases. ¿Ya? Recuerden que también no es una propaganda para esta compañía. Hay otras compañías que también tienen paquetes eh, y se les ha ido informando a lo largo de la, la, de la asignatura las opciones que tienen para poder comunicarse. Ok, dicho esto, vamos a hacer el llamado de la lista. ¿Ya? Chumacero. No. Ana Isabel Cuellar, tampoco. Yasmín, ¿estás? Yasmín Escobar. Presente, Lisa. Ok, gracias. Judith, Judith Heredia. Presente, Lisa. Gracias. Perdón. Eh, Somanei. Presente, Alison. Gracias. Rosa. Presente, Alison. Gracias. Mercedes Marisol Morina. Bueno, Alison, hace tiempo que no entra. Raquel. Raquel también eh, se perdió. Se perdió. Esta chica nunca vino. José Luis Rodas también creo que ya abandonó porque no tiene su hito 2. María Belén. María Eva Marisol también. Adet. Presente, dice. Ok, Elvia. Elvia Trujillo, creo que acaba de salir, ¿no? Ella se, es la que se le acabó los megabytes. Elvia estaba hace un rato. Iris. Presente. Gracias, Natalia. Natalita está ahí. Sí, presente. Leslie Paola Zurita. Leslie, de Leslie su mega se le fue, sí. me mandó mensaje. Sí, sí, a ella se le fue sus megas, ¿ya? Entonces, eh, voy a guardarlo acá para el día de hoy. Entonces, subir su portafolio de evidencias. Por favor, guárdense el código que les he enviado a Artita al, al chat. Eh, sáquenle un screenshot, eh, cópienlo en su portafolio, cópienlo en algún lugar. Eh, uno. Hoy hasta la medianoche, por favor, porque necesitamos subir notas y no nos es importante el que tengamos la evidencia de por qué estamos subiendo esa nota. Punto número dos, entren al Classroom y hagan la actividad que está señalada. Tienen hasta el día de mañana, pueden revisar bibliografía, pueden buscar libros, pueden buscar en internet, pueden eh, revisar los apuntes de clase, los videos de YouTube que ya están todos subidos, entonces ahí tienen todas las respuestas a las preguntas que se les está haciendo ahí. Y para mañana, de ser posible, no es obligatorio, pero de ser posible, tengan su computadora con el Excel. Se les va a mandar el práctico en la mañana para ver si lo quieren descargar temprano, si no, igual se les pueden descargar ese momento. Vamos a resolver 
un ejercicio con ustedes y el resto de los ejercicios ustedes lo van a hacer solitos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, creo que estamos completos entonces. Bueno, muchísimas gracias chicos. Eh, nos vemos mañana. Que estén bien, que pasen una linda tarde. Sí, tengo un mensaje. Bye, bye. Chao, chao. Doctora. Sí, no, no, no te preocupes, Roberto. Este. Ya está de todas maneras tu, tu nota y todo eso. Solo subí con la evidencia que tengas solamente, Roberto. No te compliques. Okay. ¿Ya? Ok, gracias chicos. Entonces nos vemos.